sikiliza kwanza huyo mpemba au Mombasa huyo kafanya kitu kikubwa sana humo yani inawezekana hata Rayvanny anapendaga sana kufanya uh, remix au collaboration lakini humo <coughs> kwa alichofanyiwa na Otile ni kitu kikubwa sana yani Otile kaonyesha ule ukubwa wa nini maana ya msanii ambaye anapenda kuimba mapenzi kwa sababu Otile yeye anadili na mapenzi tu yani ni kitu kinaitwa mapenzi mm. sawa hata albamu yake ile inaitwa Love and Uh, ya na, na kwa nini wimbo huo God Moy alafu leo jinsi ulivyotupia tupia eh hey. hey, yani ni kama huko kwenye maandalizi flani vimeanza kuwafanyia mimi nilisema umwaka ni wangu lazima niitwe mwa mtu umwaka ni wangu eh umwaka ni wangu lakini umenoga shukran sana walao kumtamka kisha shukran sana ni 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 juma leo kwa hiyo ali juma karibu unajua unajua promo ambayo umefanya tukia takriban wiki mbili isipofanikiwa Ah hmm. jua nimerogwa. Baba. Mwana wangu nani nimemuona mitupio yake? Eh yeah, amependeza. Ah hey, Juma Juma. Mm-hmm. Watu wana vitu mm. vyao. Haya. Sawa. Eh bana sawa. Asante na hii ngoma inaitwa Asante ya Otile Brown kutokea 254 Kenya yeah. na Raven kutokea 255 Tanzania. No. Moja kati ya ngoma kali ya Asante. Unashukuru vingapi? Basi shukuru kile ambacho unahisi uh, ulastahili kushukuru kwa sababu ni lazima useme asante ili wale ambao wanakufanyia mema waendelee kukufanyia mema na hata ambao wakufanyia mema basi waweze kukufanyia mema kwa sababu wanajua utashukuru producer ni Vicky Pondis director ni Hansi Kana ukitazama video moja kati ya ngoma kali masaa kadhaa tokea imetoka mpaka sasa hivi yani masaa kumi na kitu hivi Ndiyo, mpaka sasa hivi na nafikiri na mm. hey, ah. nafikiri na wao wanasema asante kwa sababu ngoma hii imeanza kutembea asante kwa kutuchagua tamati ni saa nne kamili asubuhi ya leo mimi naitwa Richard Ngaila mimi naitwa Gadmu ya mitandao natumia hivyo hivyo Gadmu ya Nigeria Demio A na sai plus 255 kilichoandikwa kwenye magazeti happy mafuru zingatia neno happy karibu sana. Nalala hapi. Kuna message niliona pa kidogo ikanifanya ni eh. eh. eh okay, nimekamata nipashe ni tarehe 26 leo mm-hmm. Januari. Ndio. Nipashe kwa wenu mouse kabisa lina jinadi nasema matokeo kidatu cha 4 wavulana wapindua meza mwaka 2023. Mm-hmm. Isabati bado kikwazo. Mm-hmm. Tatizo la matusi laendelea mm-hmm. kwa shule abanbwa akisaidia wanafunzi mm-hmm. masomo ya sayansi ufaulu juu. 102 wafutiwa matokeo 89.36 wafaulu habari kamili utaisoma vizuri kabisa uko kwenye ukurasa wa pili mm. taarifa nyingine inasema wamiliki kumo wamiminika kumuomba msaada rais baada ya mmoja kufanikiwa hii habari imeona aliomba cherehani Mm, na sio kama sanamu kama alikuwa anamaanisha lakini Mungu anaangalia moyo wa mtu. Mm. Labda pengine mm. alikuwa anaandika tu unajua tumezoea Tanzania socialize yeah. sasa ni mama. Ila nimeona ile ni mkubwa mkubwa ile. Nimegusa hapa nikaangalia angalia na muona mkubwa. Ni fundi cherehani mkubwa, ni fundi mitindo si tuseme au mwana mitindo. Mwana mitindo. Ah yani sijafikia kusema huko mm. lakini uh, nimeona page yake ni kubwa. Mm. Unajua page yenye Uh, followers K moja sita ngapi mm. moja sitini na kitu mm. ni mkubwa mkubwa e, ni mkubwa nimefuatilia pia page yake jana mm. mm. naam mm. ah katika habari picha pa gazeti la nipasha anaonekana rais Samia Suluh Hassan akinawishwa mikono na rais wa Jamhuri ya Indonesia Joko Widodo baada ya kupanda mti wa kumbukumbu katika viwanja vya makazi ya rais huyo Bogol hiyo ni jana Ah, habari nyingine nasema Samia ataja sababu tano za kuwaleta wawekezaji Tanzania habari kamili kwa saa tatu. Ah, aliyedaiwa kinara mtandao dawa za kulevia atiwa mbaloni utaisoma vizuri ukura saa tatu katika sina nipashe. Mm. Na maneno na hii nasema miamala simu yaongezeka asilimia 30. Mm. Mhm. CCM kitaibuka mshindi katika chaguzi zote. Nani kasema? <laughs> Jema ni kwani bado tunapita bila kupingwa? <laughs> eh? Eh? Hizi kauli za kishujaa sana hizi. <laughs> Nani kasema? <laughs> Dr. Nchimbi. As, basi kama wamesema wao sawa, <laughs> katibu mkuu wa sisi sisi. Eh. Kama kasema kitaibuka? Yaani ataibuka mshindi chama cha mapinduzi yani kitaibuka mshindi chaguzi zote. Yaani kwa maana Eh, hey, so wana so, 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 mikakati yao. Uh-huh. Na hata Chadema unatakiwa waseme hivyo kama wataibuka washindi, hmm. hata ICT waseme wataibuka washindi, hmm. hata Chauma. Eh, ni sawa. 
Ah. Siku jinasibu kwa mba tunajiamini, hapo usijaona shida. Mnafikia ah. kuna shida? Na wana yeah. na sisi ya tujasema shida isipokuwa tunatamshe mekua. Kama ah. mazito hivi, kama amna chama kingini. Mm. Ae, ka, ee, yeah. wao kwa upande wao, wanajiona wao bora, na kila moja na nafasa kujiona bora. Ya, yeah, basa. Ah. Ee, ni vitu vya kawaida, sio ni kama nifaa. Kwa kauli kipindichi. Mi, sio ni kama kuna shida. Kampeni tumeanza. Ah, ah, mikutane hatha na kinache zungumza ndo kampeni zozo. Mm. Mnavu andamana ndo kampeni zenyewe. Kuandamana ndo kampeni. Mikutane hatha ndo kampeni. Ndo kampeni zenyewe. Ndo kampeni zenyewe. Sio ofisho. Ah, ah, ah. Ndiyo kampeni hizo kisha ruhusu mikutano hadha. Ndiyo kampeni zenyewe. Kwenye majukwaa unasungumza. Zile ni kampeni za kwenda kwenye chaguzi kuomba kura. Hizi ni kampeni kama kampeni zingine. Nauliza na sababu zangu kubwa tu. Lakini acha. Ah sababu iweke wazi sasa sababu zinatakiwa ziwe wazi si za kipindi. Mhm. Basi acha ndio kaka. Endelea ya kujifukiza. Uh, Raisi Samia ni mwalimu wa demokrasia nchini katika ukurasa wa pili. Sijui anafundisha Dar es Salaam ngapi. Gazeti la Uhuru vijijini limeweza kuandika. Lakini neema kuwashukia wafanyabiashara Hanang ni gazeti hili katika ukurasa wa tatu gazeti la Uhuru wameweza kuandika. Mm. Kinara wa dawa za kulevya akamatwa ni katika ukurasa wa tatu gazeti la Uhuru taarifa pendazo kuzisikia Masai. Uh, Richard apenda jamani kwa hiyo. Mm. Ziara ya Dr. Samia Indonesia kunemesha sekta ya gesi, afya, kilimo na uchumi wa Bulu. Gazeti la Uhuru limeweza kuandika na tumeona jana uh, kuna taarifa ilikuwa nasambaa sana mm. uh, rais akiingia katika Kasri. Mm. Uh, yangu kaona gari tu akamwambia, "Ah, gari alopa na mheshimiwa rais." <laughs> Mimi tena. Ah, kwa nini? Ah, akasema ndugu yake, ndugu zake sasa wengi mwana wangu. Eh, hey, ana ndugu wengi. Yeah, Ufaulu Sa- kidato cha nne waongezeka walioandika matusi wafutiwa matokeo ni gazeti la Uhuru limeweza kuandika lakini pia nikihitimisha CCM yaeleza sababu za kuiagiza serikali kusikiliza kero za wananchi. Katika ukurasa wa tano gazeti la Uhuru nimehitimisha hivyo. Hamna mm. kitu ambacho nime nimeana inani inani kera kidogo mm. au inaoka kasi kwenye masikio. Inakuvuta kwamba kwenye kuagizwa. Mm-hmm. Yani mwananchi limeandika mm-hmm. Samia anusa fursa Indonesia mm-hmm. atoa maagizo kwa watendaji. Mm-hmm. Isabati bado moto licha ya ufaulu wake kupanda kwa asilimia tano watahiniwa asilimia sabini na tano wapata sifuri hali ambayo wabobezi wa somo wanasema juhudi zaidi zinahitajika ufaulu masomo ya sayansi waibua matumaini mapya shule za serikali zarejea kwenye ubora wake wadau wachambua. Mm-hmm. Waliojibu matusi udanganyifu bado wamo mwalimu matatani. Mm-hmm. Mpina ahojiwa kwa saa mbili CCM. Mbona chache? Eh, wote kwa hojiwa mangapi? Eh, eh, na, na na unajua alikuwa eh, anahojiwa nini? Eh, eh, Alafu kumbuka ni mahojiano. Sio sikati mm. tunaenda eh, mahojiano masaa mawili kitu. Ni mambo yao wenyewe binafsi. Kwanza inawezekana mm-hmm. mawili ni mengi sana. Kama ni dawati unatoka kwenye dawati una miaka Kwenye mawili kuna 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 dakika 40 za kupiga story kunywa kunywa chai. Nakumbuka ndio kwa mjana ya Gwajima nyi. Eh? Nakumbuka mjana wa Gwajima nyi. Yamefanyaje? Gwajima gani? Asiko fu Gwajima. Kwa nani? Nakumbuka CCM. Eh bwana eh. Twende hapa. 255 front page. Upuzi wa Masai huu hapa kwenye kamati. Karibu mpenzi msikilizaji na leo tunaangazia wale wakazi wa bonde la Msimbazi ambao wamelipwa fidia ili waipishe bonde la Msimbazi. E, lakini malalamiko yao wanadai kwamba e, wanacholipwa sio stahiki zao halali. Tupate kuwasikia wao wana maoni haya. Kwa jina naitwa Rahma Mwinyi, ni mwathirika katika bonde hili la iliyopitiwa na mradi. Mimi naona mengi sana mwenzangu wameongea lakini napenda kuongezea kwa hatua tulizopita mpaka hapa tulipofikia leo. Baada ya kuona tamisemi hatuna ushirikiano, yani hawatupi ushirikiano wa kutosha hakuna chochote kinachoendelea, basi wananchi pamoja na kamati wakaamua tuende mbele. Kama wana mradi nikiwa na mwenzangu Aisha Sariko tulitoka hapa tukafika mpaka Dodoma tukaenda wizara ya Tamisemi tuseme bahati mbaya au nzuri hatujakutana na mheshimiwa waziri kama lengo letu lilivyokuwa lakini tulikutana na sekretari wake tukamwelezea shida zetu tukiwa na barua yetu mkononi kwa kweli alitupokea akasema basi sawa barua yenu mimi nimeipokea nitaifikisha ingawa mheshimiwa hayupo usini sawa baada hapo tukatoka tukaenda wizara ya ardhi ambako wizara ya ardhi tulienda kwa maelekezo ya kwa waziri mkuu maana tulifika kwa waziri mkuu pia kwa waziri mkuu tukapelekwa kitengo cha malalamiko baada kupelekwa kitengo cha malalamiko tukaelezea shida yetu wakatuambia shida yenu nyinyi tamisemi ni watu ambao wanawalipa mradi huu wao wameshiki 
Tanzania ndo wanawalipa nyinyi. Lakini kwa malalamiko yenu yanatakiwa aende wizara ya ardhi kwa sababu msamini iko chini ya wizara ya ardhi. Kwa hiyo tukafika pale bahati nzuri tukakutana na katibu mkuu mwenyewe yupo ofisini tukamwelezea secretary pale akachukua barua yetu akaingiza ndani na yeye akamboa atukaribishe tukamwelezea shida zetu katibu akasema mimi nimezipokea lakini pia kuna sehemu na nataka niwaelekeze muende wapi kwa msamini mkuu ikabidi sisi tutoke pale tuende kumuona msamini mkuu lakini bahati mbaya au nzuri msamini mkuu tukumkuta pale tulipofika tu kwa kweli hakutupokea vizuri alianza kutupokea kwa maneno kwamba jamani mmewaona watu wa msimbazi yao ndo wanaoandamana sio nini tukamwambia bwana hebu kwanza tusikilize basi kwanza sisi tulioandamana sio sisi ingawa ni wananchi ambao wako kwenye eneo lile la mradi lakini kila mmoja na uelewa wake kwamba wao baada ya kuona huku mambo hayaendi sawa wakachukua hatua ile ya kuandamana lakini sisi tumekuja hapa ofisini tupokee tusikilize kwa bahati nzuri au mbaya bwana mtamini hakutaka kutusikiliza kitu chochote matokeo yake akawa ya secretary ebu toa ile barua yao kwanza ndio waandalia wape yao waende. Bwana Masekari kwa sekunde kadhaa lakini. Asante sana. Um, tumepata kusikiliza maana sina hata kuongelea sana sababu mm. ya ameshaweka wazi uh, sehemu alizopitia. Enda tamsemi, ameenda kwenye wizara. Lakini mimi naamini tu kwamba uh, issue wanacholalamikia watu sio kuhama. Mm. Uh, kuipisha pale ila wanadai kwamba malipo yao ndio sio ha, sio sawa ndio umeona yani kwa sababu uh, ukiangalia unakuja kulipwa jengo sio eneo la ardhi mm. maana ile ardhi hata nyumba yenyewe imepigiwa mtu anapata milioni mbili asep mm. umeona lakini sasa kinacho nishangaza kidogo kuna shule ya msingi pale mm. nikajiuliza na shule na yenyewe inatakiwa ihame mm. ama inatakiwa ibaki lakini kwa, kwa, kwa maelezo ni kwamba shule itabaki mm. ila wakazi wale ambao wako kule wao wahame kujiuliza kwamba ni kupisha bonde au kuna namna nyingine. Si ndio eh? Yes. Haya karibuni kwenye kamati tunayo mengi ya kuzungumza mijadala inaanza sasa. Plus 255 front page. Kiwa kama kipindi cha mijadala, mm. kipindi cha masuala yote yanayohusu siasa, kijamii, kiuchumi na mengineyo. Mm-hmm. E, hata ya michezo akikaa vibaya sisi tunaenda nayo. Yes. Ukijichanganya okay, changanya michango michango ya Taifa Stars hii. Yeah, Toza tukasema isiende. Mm. Tumegoma hiyo michango bwana ikajenga academy. Kwa hiyo tumekubaliana Taifa Stars akiingia ni wanafikia lugha. Sinasikia wanakuja kwa mguu. Ah sasa. Hey, Kutoka kwa wanatembea. Wameshinda ngapi? Bwana tutaenda kwenye siasa. kwanza kuna ile taarifa ambayo tuliona sisi nanyi kama mmeona eh. kwenye mitandao ya kijamii mimi nilichungulia. za usiku. lakini baadaye tena nimejaribu kutafuta vyanzo vya kuaminika. Uh, sijapata uh, mapokeo makubwa yani kwa maana sijapokelewa mm. e, sijapokelewa na mzungumzia waziri wa utalii na mambo ya kale Zanzibar mm. Simai Muhammad Said mm. e, ndio naye mzungumzia kwamba kueleza kujiuzuru kwake mm. sasa baada ya hapo mm. kile nikitafuta na taarifa sioni sasa tutaizungumza baadaye amezungumza kidogo pia yeye eh video yake ipo amezungumza yeye yeah, kujiuzuru kwa sababu yes. akuziweka mm. wazi amesema yes. hivi kutokana na imani yake mm kwamba yani yeye ni kama msaidizi namba moja wa rais sasa yeah. kama vile mambo yakewa hayaendi sawa ila sababu hakuzitaja hiyo clip sijapata mtanisaidia eh clip ipo na baadhi ya nitumie sawa sawa nitumie sawa haya wakati wakati tunasubiri kwenda kujadili hiyo ya kujuzuru kwake ndio japo haijathibitika na mimi nimewasiliana baadhi ya viongozi pale eh wenyewe akasema pia wameona wameseme hajathibitika Richard na mtu amezungumza mwenyewe kwa maneno yake tafsiri yake ni kwamba mpaka ni hiyo hiyo sauti Nicheze hapa ndipo tutakuwa tumethibitisha kwamba ni yeye. Mm. Eh, maana yake na mimi sitaki kusema kwamba oh, niliambiwa. Mm. Ah, Ndio maana nimewatafuta viongozi. Nasi nimeisikia. Nimewatafuta mm. viongozi. Ah, mimi nimeisikia na no, nimeiona. Hiyo clip. Yes, yeah, yeah. sasa kuthibitika kwake iende hewani. Sawa. Eh, maana yake si nabaki sisi binafsi. Eh, eh, sawa. Yeah. Kwa hiyo uh, viongozi pale baadhi ambao nimewasiliana nao, sawa na mimi nimeona, mimi nimeona. Mm. Mm. Ngeo akasema sababu labda ile mm. press ile vile uh, nyaji flani mm. e, na nini basi inaona zungumza na nisikumbuze zilizopita kwamba Zanzibar kuna uhaba wa pombe e, sasa hatujasema kwamba ndo sababu ah hatujasema ndo sababu e, lakini e, e, yani kutokutaja sababu ndiko kuna kufanya watu waanze kuisi sababu kwamba uenda ni lile jengo uenda mm. labda sababu ikawa ni yani kutokutaja mm. sababu ndiko kuzidisha maswali ewa basi nitumie hiyo clip guard moya wakati huo tunaenda hapa kwa Poma Konda 
uh, masaa kama ishirini sasa mm-hmm. kuna kauli ambayo alizungumza kwa Makonda akiwa jukwani. Mm-hmm. Naomba tufanye hivi. Makonda huyu hapa anazungumza. Makonda anaongea. Karibu. Mimi sikuunga mkono. Mzee wetu na waziri mkuu mstaafu. Edward Iwasa. Mimi sikuunga mkono. Mzee wetu na waziri mkuu mstaafu. Edward Iwasa. Sikuunga mkono. Mimi niliunga mkono wengine. Nilimkataa na nikawa na msimamo wa kumkataa. Baada ya uchaguzi. Baada ya uchaguzi. Nilipata nafasi ya kukutana naye ikulu. Akaniita akasema mwanangu njoo. Nikaenda. Tukao tumealikwa na Rais Magufuli kwa ajili ya tukio moja muhimu. Akaniambia Mwanangu mimi nakupenda sana. Ningepata vijana wengi wa aina yako. Ningekuwa ni mtu mwenye bahati. Lakini nilibahatika katika vijana niliwapata ambao ninawakumbuka kwa misimamo yao ni Usendi Bashe. Ningempata Bashe na we Makonda mkao wawili. Mimi nisinge kwa leo nilivyo hivi. Kilichoniumiza mimi chama chetu kimejawa nafiki. Watu ambao walionekana wako na mimi lakini kumbe ni wachunguzi na wapelezi jioni wanapeleka taarifa zangu watu wengine. Hilo ndilo jambo nililoniumiza. Lakini akaenda mbali zaidi. Hata wale ambao niliwapenda na kuwapa nafasi na tukakubaliana. Hao ndio walikuja kwenu wakawapa taarifa za uongo mkanichukia. Nimebeba dhambi za watu wengi ambazo zistahili. Mwanangu amini. Makosa mengi niliyopewa mimi sio ya kwangu. Na wengi walionipa hayo makosa wamekaa hapo na akanionyesha ninawajua. Akanambia hata wewe wakati unanikataa ulikuwa na haki ya kunikataa kwa sababu waliokuambia walikuwa kwenye nafasi ya kuaminika. Hao hapo wamekaa. Na hata tukisalimiana nao ni kama vile tunapendana lakini kiukweli ni watu wabaya sana. Maneno hayo yalibadilisha mtazamo wangu wa siasa. Msinge nejue kwa sababu kwenye siasa chote kinazungumzwa chote kitajadiliwa. Cha kwanza mimi kilicho Yaani yani mimi binafsi kwa utashi wangu naona kama vile kuna vitu vingine kama vile vya kumeza. Viacha yeah yani kusudi maisha yaweze kuendelea na kwa ni kama kufukwa makabu. Tunapataje trend? Simpangi ah tunapataje trend? Hmm. Simpangi cha kuzungumza lakini yani hakuna haja kama vile kwa labda tunasema mambo ambayo pengine yalikuwa si mazuri. E, e, yaani kwa mfano eh. uh, ambacho nimekibeba mimi. Eh hmm. uh, kwamba tunazungumza Gadmuya tukae kwenye kipindi. Mm. Tunamzungumza uh, ambaye aliyekuwa waziri mkuu. Mm. Edward Lowasa. Edward Lowasa. Sasa kwa kuwa aliwahi kuwa waziri mkuu mm. kwa nafasi yake ni kubwa sana. Mm. Na alichokisema mwenezi wa chama mm. kwa maana ya kwamba uh, naeleza kwamba waziri mkuu bwana amebeba dhambi za watu mm. hata yale ambao wengine yanamhusu e. mm. Wengine sio ya kwake. Wengine amepewa na jasema pengine sio ya kwake. Amesema amesema live kabisa kwa sababu hayakuta kumunga mkono hiyo vitu vya kawaida. Kwa lazima uungwe mkono au si au fanyaje? Umesikia yeah. haya no. tuyewe kitu kwamba uh, yeye yeah, alienda jimboni kwa mtoto wa 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 wa, wa, wa Loasa ambaye ni Fred Loasa. Mbona mm. ndo mbunge wakati kwenye ziara yake alienda pale makuyoni. Mm. Yeah. Alipoenda ndo aliongelea hayo na akaja akatoa kitu ambacho kidogo ilinishangaza kwamba kwa sasa hivi mm. uh, mheshimiwa Loasa anaendelea vizuri mm. aze kwamba yeye ameasilisha uh, yani ripoti ya familia ile ni familia ndo angetakiwa kusema anaendeleaje mm. lakini pia akasema aka, aka hapa kwamba nikiona watu ambao wanataka kuichunganisha rais Samia labda na, na wananchi mm. nitawaumbua kwa sababu nawafahamu ndio 
lakini akaataki kabisa ndani ya chama kwamba kuna wanafiki ndani ya chama. Sasa nikajiuliza kwamba unataja kwa AC hiyo kaka. Eh, kwamba kwa nini imekuwa ni kwamba sasa ni kuatakiana badala hata yeye mwenyewe amerudi tena kwa ataki watu walioko ndani ya chama kwa sababu ningeona kwamba ile lengo ilikuwa ni kwenda kutatua kero za wananchi sio kuadisia mapungufu ya watu mm. kwa hiyo na tafsiri ni kwamba pia ame amekiri ame, ame yes. ya kwamba CCM kuna shida yes kwamba udhaifu wa ndani ya CCM sasa yeye mwenyewe anaenda kuionyesha mm. ilikuwa itakiwa kama kweli aliamua kusimama kwenye kimvule ya chama ni kuibeba chama bila kutaja mapungufu ya chama mm. yeye irekebishe ile yale mapungufu yasionekane Hmm. Yaani kwa wananchi lakini akianza kwa ataki kwamba tuna viongozi ambao hmm. wako na ni, ni, ni wanafiki ndani ya chama kwa maana inaonekana sasa anamlenga nani kwa sababu ye, ye, uh, unajua concern kubwa ni kwamba kwa upande wake hmm. kwamba uh, yupo kwenye tunaanza tukawekeje hmm. yupo tayari kwa jia kumpambania mwenye kitu cha machaki sawa kwa hiyo kama kutakuwa na makundi ya namna hiyo hmm. basi wajue kuna makonda atasimama kumpambania. Ume ume ume, 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 ume vizuri mm. ndicho ambacho pengine uh, analenga kukusudia Sasa zaidi. Kwa hiyo akatoa reference mm. uh, kwamba ndani ya chama wakati amezungumza na waziri mkuu mstaaf mm. ikaonyesha kwamba ndani ya chama kuna unafiki. Kuna unafiki. Yeye ni muda gani anaongea na sasa hiyo hajasema. Sasa ndio sasa tunakuja kwamba kwa nini imekuja sasa? Kwa nini unaenda ku, 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 kuataki watu ambao imepiga? Yaani kwamba mimi naamini kuliko kuna sababu ambayo angetumia busara sana. Mm. Mimi leo na, 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 naenda ku kuwakilisha labda global same, si ndio? Mm. Najua mapungufu yaliwahi kutokea huko nyuma. Afu kaenda kuelezea. Eh mimi sitajii kuelezea kwa sababu mimi hayanihusu yale. Kinachotakiwa sasa hivi ni mm. kuitengeneza njia iliyo bora ya ku ibeba yani taasisi ende mbele. Mm. Lakini tukianza kusema kwamba tutafutane, je, kwa mfano sasa tunarudi mm. pale. Mpina aliitwa jana. Si mm. Kwa kuojiwa. Mm. Je, makonda ana style ukiitwa naye aambiwa ataje hapo viongozi ambao ni wanafu ndani ya chama? Ndio. Na sasa anasema kwa wakati huo alikuwa ni wakubwa. Sasa anatakiwa kina nani? Kwa sababu yule ah se. Sasa inatakiwa kwa mkubwa. Inatakiwa sasa aitwe kwamba sasa wakubwa wake kina. Aseme. Yes alikuwa mwanachama kwa nini e. anakwenda kusema kwa muda huo lakini pia mimi na mimi ushamaliza ili nizungumze. Amesema amesema anawajua. Mm. Sasa anawafahamu. Mm-hmm. Sasa kama anawafahamu je akiitwa leo akamba ataji na bado hao watu wako ndani ya chama na wana yani nani majina makubwa hivyo hivyo ndani ya chama. Ye kama kama makonda ataweza ata, ata kudhibitisha akisema wataje sasa hivi e. kwa sababu unajua ngoni nikwambie kitu kimoja sasa kwenye mahojiano ah ah sasa watu watataka ataje hadharani kwa sababu taarifa sasa ilizungumza hadharani mm. e. au jamani vipi Uza, na yeye pia kabisa. kufanya sawa kwa sababu muda wote alikuwa wapi mpaka aseme leo ye mwenyewe alikuwa mwanachama kwa ana shaka kuondoka kwenye mimi, chama cha mapinduzi mimi ngoja niwaambie kitu ndugu zangu kwa nini asingesema ngoja niwaambie kitu ndugu zangu yani kwenye siasa kila yani kila ajenda inaweza kuwa mada kwenye siasa ndio kila jambo ambalo unaliona la, la hofyo la maana yani kwenye siasa hakuna jambo la hofyo hakuna jambo la maana yote yanaweza kuwa ajenda kwa hiyo kama yote yanaweza kuwa ajenda yote na haki na sababu za kujadiliwa na kuna mambo mengine kwenye siasa yanajadiliwa kutokana na rejimu husika wakati wa, 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 wa hayati Uh, baba wa taifa. Mm. Kuna mambo mnakuwa mnazungumza kuna mambo wa kuzungumza. Wakati wa mzee Mwinyi kadhalika, wakati wa Mkapa kadhalika, wakati wa Kikwete kadhalika, wakati wa Magufuli kadhalika na wakati wa Rais Samia kadhalika. Kuna mambo mtayazungumza mtajiachia wakati kipindi fulani mnakuwa mfanyi hivyo. Mm. Kuna wakati fulani kuna mambo mnakuwa mnayafanya wakati huu mambo amuyafanya. Kwa sababu ya mabadiliko ya tawala zina determine mnapita wapi mnazungumza nini umeelewa vizuri hmm. kwa hiyo kwa msingi huo kuna uwezekano kuna utawala utafika watu watazungumza maswala ya kipindi cha baba wa taifa ambao yanaonekana haya kuwa sawa pengine inaonekana ndio utawala ambao unaogopwa zaidi kwa sababu unalindwa na unakingiwa kifua zaidi si ndio lakini pamoja na mazuri yote ambayo yafanyika huwezi kupata huwezi kukosa hata moja ambalo pengine halikuwa sawa ndio huo ni uhalisia Umenifahamu vizuri. Kwa hiyo kwenye siasa lolote litazungumzwa hata lile la nchi yakati inaanza mwaka wa kwanza baada ya muungano, yani mwaka wa kwanza mnaanza kuita jamhuri. Hmm. Si ndio? Watu wakitaka kuongea wataongea. Kwa hiyo uweze kusema kwa nini hawakusema 
wakati huo yes. swala ni wakati kusema. na ulikuwa kwenye nafasi ya kusema Uh, Usikute watu wamesema uh, uh. lakini kwa kusemea palikuwa wapi Sawa. waliposemea palikuwa hapa natosha sauti kufika na ndio maana nasema hivi mm. mimi naelewa sikuona sababu ya msingi ya mwenezi wa CCM kuonyesha udhaifu wa chama chake katika misingi ya kwamba ndani ya chama chake kuna unafiki amerejea kauli ya kiongozi ambaye amewahi kuwa mkubwa kwenye nafasi kuliko yeye na hapo huyo kiongozi ye hakutaja hadharani alimwambia yeye ajifunze ndicho ambacho nasema nishanielewa alimwambia yeye na kwa reference ambayo alikuwa anazungumza makonda kwamba alimwambia hapo kuna viongozi ambao ndio ambao wameshiriki wengine nimebeba dhambi zao sasa ukirudi kwenye dhambi ambazo ni zipi kwa mfano mtu anaweza kaamua kutafuta majibu yake mwenyewe binafsi kwamba uh, Edward Loasa amewahi kupitia laba kwenye kashfa zipi? Mm. Skando zipi? Mm. Umeenda vizuri. Mm. Kwa hata mwingine anaweza katafsiri asma au dhambi ndio hizo. Pengine si hizo. Kuna mwanadamu anabeba dhambi za, za wanadamu wenzie. Kwenye 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 taasisi. Mm. Watu wanabeba. Na kwenye binadamu ni ngumu kubeba kwa sababu ni maumivu. Na kubeba dhambi moja kwa moja. Kubeba dhambi sio lazima utangaze kwamba nimebeba dhambi ya fulani. Awe. We kama uliamua kubeba ni siri yako kama ulimwambia yule ulimwambia yeye ajifunge kama baada ya atakapoepo inategemea sio hiyo dhambi yenyewe anaisema sababu yule hajataja si ndio mm. aliambiwa tu kama aliambiwa yeye kwa, kwa, kwa usiri ule alikuwa anapewa kujifunza mm. leo amekuja kuweka kwenye yani hadhara ya watu mm. tu tu itafsiri vipi chama kwa sisi wa, wa, wananchi tu kawaida ambao umetuletea hoja mm. kwamba chama chenu wenyewe kwa sababu imeibuka maswali mengi Sawa mm-hmm. kuna watu sasa hivi kuna juzi mwanasiasa mmoja na nini nimemsikia na nini uh, katibu mkoa wa Isitwa wa Zalendo mm-hmm. sema aliongea alisema mm-hmm. uh, anachokifanya uh, makonda sasa hivi ni yani ni kama season yani maigizo mm-hmm. Shaelewa yani kwamba wao haiwatishi hicho anachokifanya kwa sababu ameshamjua kwamba anachokifanya yani anajaribu kutengeneza scenario ya kungata hapa na kupulizia hapa ndio lakini kuna mengine yani kuna mengine hayo mazuri sana happy sikiliza anamtafuta mtu mmoja mm. ndio anatembea naye kama training yake mm. ikiisha yule anajua kwa mwingine okay kwa maana haendi kwa ajili ya kuhakikisha kwa hiyo kwa hiyo inawezekana hoja za msingi zinatokea kwenye eneo husika kuna nini ndio lakini mimi sioni sababu ya kwamba kama Edward Loasa inaweza kwa agenda kukipa mvuto chama kwa sababu manake mnadili na mambo Nikuuliza yake binafsi umeelewa vizuri yani kitu ambacho kitakupa nguvu ama kitakufanya uwe wa maana ama usiwe ni 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 ni, ni, ni hali nikueleze kitu ni mambo ya watu labda ngaila kidogo kidogo nikueleze tena kitu nikuongezee hapo mm. wakati anatoka hapa anaanza alianza na yani na, na, na issue ambayo mm. ndio ilikuwa trending ya kwanza ya mm. kuendea sawa ikapiga mpaka moshi mm. ikaenda ikafia pale ya mboe kwa mm. kidogo kwa sababu ilikuja isho ya kampeni ndio ilianzia hapa Bagamoyo kwenda wapi isho ya maandamano mm. akaenda kaimalizia pale Moshi kwa maana ya Amboi sasa mm. ilivyoisha Amboi kaenda Arusha alipoenda Arusha ndio akaibua ya Loasa ambao ndio training yake imeenda mm. nayo mm. so kama so, kisha fika singida ime a a hapo hapo ni, ni, ni pale makuu ndio ameanzia akaibua ya Loasa mm. si ndio alivyoenda akaenda akaenda mpaka a pale manyara wapi ndo kuelekea singida ndo ikaibuka ya nani mm. kwanza ikaibuka ya hiyo hiyo aloasa lakini ndani yake kulikuwepo na ndani ya chama pia si ndio eh yakahamishia ndani ya chama kwa maana inavyoonekana mm. hoja zake sasa za msingi sasa tumepata ya mkurugenzi kwanza kumlipa yule mama hela mm. akumbuka mm. pa, kwa kupakiwa yule mama hapa po gari la la, la mkurugenzi mm. mm. nenda naye kamlipe hela yake ambaye anadai kwa muda mrefu ilikuwa mama anahudumia shule mm. na hiyo hela haijatolewa Aka, akaenda naye lakini sasa jana tumeona sasa kwamba amekuja kwa kwa, kwa yengo hiyo ya chama chake mm. viongozi wa chama maana yake nimeona hata mguu nchemba pala alipofika uh, singida alimuuliza alafu kuna kitu kingine ambacho kimenishangaza aliuliza pale pale mbele ya wananchi mm. akasema kipindi cha hayati magufuli umeme ilikuwa ikatiki mm. sawa mm. yeye alikuwa anapata hapo hiyo umeme kajiuliza 
Kiongozi anaweza kauliza hivyo vitu na kati yeye mwenyewe yuko ndani ya kwa nani akuuliza viongozi wacha? Sawa. Mm-hmm. Na, 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 naona macho yako uh, mm-hmm. si haba. Eh, baadaye tutazungumza na daktar pia hapa kuhusiana masuala hayo. Twende hapa bwana. Hilo tumesha kila nikisema Richard apendia mind. Mpina ahojiwa kwa saa mbili CCM. Saa mbili wanamhoji mpina Luhaga. Mbunge wa zamani wa sasa wa kisesa pia. Kiti cha moto. Eh, wewe bwana kwanza habari za saa hizi salama. Hebu tufanye wendo mpina. Bwana basi no, wewe. Ba, wewe Aya, mimi haya twende eh. Ah, kaka tuje. Tuje kwako Gadimu. Gadimu anaomba tengwe hiyo kauli. Eh, hey, macha ya tengwe kwa. Ya huyu anafanana na mpina. Hey. Ah, nimesema huyu ndo anafaa. Ah, nimesikia kama anafanana. Ah, 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 nimesema huyu anafaa. Kwa sababu amekaa katikati hapo. Eh. Maana tunaomba tuzungumze. Hey, Chakati ndio wacha. Kwa sababu mimi naojiwa sasa. Nachukua muda mwingi sana. Ah, dakika moja tu lakini. Habari za saa hizi mheshimiwa Luhaga Johnson Pina. Salama. Jamani huu ni mfano. Mfano. Uh, tumekuita hapa mm-hmm. tunataka tuzungumze mawili matatu ya kichama mm-hmm. wewe bwana umekuwa ukipiga okay. sana misumari piga sana serikali piga mm-hmm. sana mm-hmm. umekuwa kigusa unajua unamkata mm-hmm. mtu lakini kisu kinafika mpaka kwenye mfupa okay uo ni kama unatuumiza eh mm-hmm. <laughs> ah sasa uh, kwenye kukata wa msemeno haichawiwa kukata uh. eh okay, ukienda tofauti wa mara nyingi tukiona mti umekaa kwenye mpaka ambao sio wake mm. tuikate tu kwa sababu mm. tuweke sawa sasa huoni usipojirekebisha kwa sababu unatupia doa sisi kai huoni mm. usipojirekebisha kama 2025 twendi na wewe na hamuoni pia kwamba msipoarekebisha wale itawaribia sema na kwa hiyo unaona sisi tukikutoa huko unajua mm. uta ni upande wa pili kule demo wale wanaoandamanaga hiyo ndo mmesema nini mimi nimesimamia msingi. Basi tunakupa onyo usirudie. Kwa mtu atakaye kaa vibaya mbali, m- m- yani kukiuka sheria Aa. na kanuni za kinchi. Nitamani uniulize sasa nitamani wewe uniulize. Useme sasa ndugu kiongozi wa chama Aa. na semaga ya uongo. Niulize swali. Nirudie kufanya nini kwa tumekia na sasa ni mbonge wao au nirudie kuzungumza. Basi taarifa iko hivi. Yes. Mm. Kamati ya usalama na maadili ya chama cha mapinduzi CCM wilaya ya Meatu mkoani Simiu imetumia saa mbili kumhoji mbunge wa kisesa CCM Luhaga Mpina waziri huyo wa zamani wa mifugo na uvuvi alifika mbele ya kamati hiyo jana katika ofisi za CCM wilaya ni humo kujibu tuhuma mbalimbali zinazomkabili ikiwemo kutofanya mikutano ya kusikiliza kero za wananchi na kuzitafutia ufumbuzi ah habari nitakiwa ni ngekuwa mm. leo ndo ningevaa suti kama jana mm. ndio ifaya mambo ya nani mpina aliyekuwa amevalia shati la kijani suruali nyeusi na mkononi ameshika mkoba alifika katika ofisi hizo saa saba na kupokewa na mwenyekiti wa halmashauri ya meatu Anton Filipo aliingia katika kikao hicho kuangazia kuanzia saa saba mchana na kumalizika saa tisa la siri kisha kikao kilibadilika kutoka kamati ya usalama na maadi na kuwa kikao cha siasa cha wilaya ambavyo vyote viliongozwa na mwenyekiti wa CCM wilaya hiyo Abdila Haji Mara baada ya kumalizika kikao hicho saa kumi na dakika tano jioni gazeti hili lilimtafuta mpina kutaka kujua kilichojiri ambapo hakuwa tayari kueleza nini kilimfanya akaitwa na kilichotokea kilicho namnuku sasa ndugu yangu si huyo aliyesema mpina kaitwa basi yeye si ndio akwambie nini kimetokea mhm mwisho wa kunuku alipoulizwa nini kimeamuliwa kwenye kikao mpina alisema na nuku sina maoni yoyote katika hilo Hivi kama kungekuwa kuna jambo ambalo linakuelezeka. Mm. Bwana ameenda pale, ameenda kupongezwa mpina. Mm. Angesema alikuwa ananipongeza bwana. Sababu lakini wameita wamezungumza kwa sababu ni baina yake na chama, ni mambo ya ndani. Kama kujua. ni mambo ya kutuambia tungeambiwa. Tunataka kujua. Mm. Kama kujua kila kitu. Ambayo sio ya kuambiwa huwa ni asiri. Kwa maana kwamba Na mambo ya asiri huwa pia na namna fulani hivi. Mengine mm. yakutaa hapo nyuma yapazia zaidi. Ndio. Yaani mimi na Godimu tukikatwa tukanongonezana maana yake hatutaki msikie. 
Sasa bahati nzuri mkipata picha ya kutuona pale mm. mnaweza mkapata taswira wanacho nongonezana ni aina tu fulani ya gossip ambao haina maana mm. au kuna jambo fulani ambalo linaweza yani kama sintofahamu sasa kwenye sintofahamu pale kuna maswali mengine mengi ya kujiuliza mm. eh mimi nimejaribu kumtafuta sana mm. uh, leo mm. kwa njia simu lakini kwa habati uh, mbongo kisasa eh hajabahatika kabisa kushika simu lakini sasa na ujumbe nimemtumia haja fungua kana pia hajafikia mwisho kwa hiyo haiwezekani kutoka majibu na sunsu haya basi sawa twende hapa kwenye kamati tuendea kumtafuta Luhaga Mpina na tutapata taarifa zaidi plus 255 front page front page eh bwana ile kausha shingo kausha damu na nyinyi mlisikia kwa makonda ile Alizungumza sana. Watu wako wanapigwa na wake zao kwa kisa mikopo ya ya, ya, ya kaushadamu. Mm, na waziri wa fedha pia naye pia alizungumza pale. Na chochote na hiyo mikopo. Eh, sasa mimi nataka twende hapa uh, tuwazungumze wa uh, uh, kutumzungumzi waziri wa weso kuhusiana na swala la maji. Mm. Eh, amezungumza kuna hoja hapa na mimi nilikotoka bahati nzuri kwa kuna maji ya akiba mm. na akiba kumradhi lakini mm. maji kwa kidogo shida imepatikana. Kuna zile namba ambazo tunaambiwa kwa kwamba zina huduma kwa wateja tukipiga zile namba gazi na hii ndugu yangu mm. haya waziri aweso huyu hapa naomba tumsikilize na kumtazama namba namba za watoa huduma kwa wateja namba yenu ya watoa huduma kwa wateja ni namba gani 0860 kila moja 0800 naomba Gibson kwa piga hiyo namba piga haraka wewe wewe Sikio kani chezea kabisa kwenye kazi. Unalisikia? Ujomba nani anasimamia ile eneo la huduma kwa wateja? Eh. Unaona hivi? Sasa hapa mimi nipo hapa wazii tumepiga simu. Umejifunza nini? Ah, umejifunza nini? Njoo useme. Ah, nimejifunza kwamba kuna baadhi ya department wafanye kazi yao inavyostahili ni hapa tunapopiga kisimu kwa huduma kwa wateja lakini simu inaita tu watendaji awa awapokee simu hiyo amepokea kwa hiyo nachoaidi kwa wateja wangu ni kwamba tunaenda kubadilisha structure tunaenda kujiunda upya kwa watendaji ambao hawawezi kwenda na kasi ya awamu ya sita itabidi tuwaache kama tulivyopokea maelekezo kwa hiyo kuanzia kesho tunaunda kitengo upya waweze kujua nini ambacho kimewaleta kufanya kazi katika jiletu la Arusha na hii ndivyo mheshimiwa njoo technical manager ambao tunaendelea nao nataka nijue una idadi watu wangapi wameomba kuunganishwa maji 420 sasa unaona na mwenyekiti kesho naomba ukatizame. Sawa mheshimiwa. Utizame unipe taarifa sahihi. Katika hizi kanda zote, wateja wangapi wameomba kuunganishiwa? Hapa kwa haraka anakuambia wateja 400. Sasa watu 400 wanaomba waunganishiwe maji au unganishiwe maji. Unafikiri kinatokea nini? Unaendelea kuunganisha. No, nisikilize. mtu anapoomba kuunganishiwa maji anatakiwa afanye nini? Tunataka tumunganishie ndani ya siku saba. Ndani ya siku ngapi? Sasa hawa wao 400 na unataka mimi kesho niingie kwenye ofisi zenu katizabi. Kwa nini utaki?
nasikiliza na narudia mwenye kitu wa bodi ya haya ni makusudi mm-hmm. kwa sababu matamko yanayotamkwa ni kwamba mnaweza mkatamkiwa uh, mkatengenezwa dhana ya kwamba uwekezaji uliofanyika unamaliza kero mm-hmm. halafu baadaye kero inabaki vile vile tafsiri yake unafanya watu waone ni mambo ya kisiasa ni tam, matamko ya kisiasa na sio uhalisia mm-hmm. na mimi naomba nifanye kama alichokifanya makonda mm-hmm. kurifaa kwa watu dawasa wana majukumu kwa mfano dawa hapa ya kuzibua hata hiyo miti hivyo vyo mm-hmm. Hawafanyi hivyo. Hawafanyi hivyo. Naomba naomba nirudie uh, nitumie. Zote hizo ni kero bwana. Aliyeitumia Makonda. Tumia. Ya kumrifa Loasa kwa kipindi hicho yani. Mm-hmm. Kuna mtu aliniambia akasema unajua kuna baadhi ya vitu havifanywi kwa sababu tu watu wanaona wakif, wakimaliza sasa hivi hmm. watakosa vitu vya kuja kuombea kura baadaye. Oh. Sawa. Sawa. Kuna ku, ku, kuna, kuna kuna mfano uh, sasa hivi yalitolewa magari kila mkoa yale mm. ya kuchimba visima mm. tukiuliza sasa hivi mikoa mingapi ambayo ina visima kupitu, kutokana na magari ambayo yametolewa na mheshimiwa rais mm. ni mikoa mingapi ambayo imechimba visima mm. naweza mkani pata kwenu au mshawe kusikia wengine kwa wamekuambia kwa kusikia kwa wanachimba visima na miundombinu duni kwa magari hapo eh tumeona hata juzi hapa waziri mkuu kama wiki mbili nyuma yes waziri mkuu alipoenda kule akakuta gari lile yani ile limewekwa kama yana alifanya kazi kumbe ni gari jipya kabisa ambayo ni atakiwa likachimbe visima na watu kwa sababu zikatolewa ambazo ni dhaifu kwamba ardhi hapa sio ni nini e, nini miamba tena aliuliza vizuri waziri mkuu mm. mkoa wote mm. kuna miamba mm. kuna kile kisima kilipoteaga mm. kilichimbwa kikapotea kuna hey, kisima wale wako yes kisima mm. kilipotea kuna kitu ambacho mm. nyanya na kuna kuna, kuna, kuna moja kuna diwana alienda kufukia juzi yule alie alienda kukutana na shigongo mm. e, alifukia kisima kile e, shigongo ana vipi bwana <laughs> tumechimba kisima yule <laughs> unafukia e, bwana sawa mm. uh, gadmu ya kwa live chat maoni yako mengi sana mm. uh, ameandika axe medicali katarina uh, ameandika pia kwenye live chat hapa axe medicali kweli kwetu tunasema kuwa mtu akisomewa Hey, sija kuelewa vizuri ya medical albadili yeah. sasa sijaelewa <laughs> uh, mama sabri yupo kigamboni hamjambo hapo mjengoni atujambo uh, tulimisi na watakia kazi njema jamani uh, <laughs> sawa ax medical wakati wa makonda alipokuwa mkuu wa mkoa ndipo zilipokuwa zikio eh sijaelewa mteza loisi sio mapungufu au udhaifu wenu wa ndani ya chama kila mtu aujue Uh, vingine ni siri ya chama but uh, hapo ndo mtafanya wapinzani wenu wajue vizuri uh, Franki Ngoloka sehemu nyingi huruma kwa wateja ni shida una sawa uh, tumeelewa ujumbe wako mm. sawa nakupeleka uh, UVCCM baada hapo tunakuja kuzungumza masuala ya macho mm. hey, red eyes mm. si mm. mm. miongoni kati ya uh, jumuiya za vijana ambazo zinafanya vizuri ni pamoja na umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi. Ni, vya, ni, 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 ni jumuiya ambazo zimekuwa hazizungumzwi sana. Mm. Na ni jumuiya ambazo zimekuwa zikifanya vizuri na nilimuona pia juzi uh, mwenyekiti wa UVCCM taifa kutafsiri fursa za vijana kuwaongelea vijana kuwawakilisha. Okay. Unajua mda mwingi hivi vya siasa tunaweka kwenye siasa siasa mm. hata wakifanya jambo ambalo la uhalisia mnawarudisha kwenye siasa siasa. Mm. Mimi nimeona hilo sana na mpaka wakati mwingine unaona kuna muda kama wanapambana sana kuhakikisha vijana vijana wenzao mm. wanapata zile fursa ama wanatafsiriwa fursa kwa ufasaha mkubwa zaidi na kwa kutosha zaidi. Mm. Nimeona hilo na nimeona juzi hata wakati anazungumza na naibu waziri wa nishati mm. uh, na mzungumzia mwenyekiti wa UVCCM mm. Muhammad Kawaida wakati anafanya hivyo kumuuliza kuhusiana na masuala ya Uh, hali ya nishati uh, kwa wananchi ilikuwa ni kigoma ile kama siko sei umeelewa vizuri kwa hiyo mm. binafsi ni, mimi binafsi sana nakiri mnasemaga mimi bwana kukiri ni nadra mm. mimi binafsi nakiri jumuiya ya vijana ya CCM wanafanya kazi kubwa sana na wanafanya kazi nzuri sana uh, chini ya mwenyekiti wao Muhammad uh, Kawaida na ziara ambayo wameendelea kuifanya uh, eneo kwa eneo mkoa kwa mkoa wamefanya kazi nzuri sana na hata wakati ule 
tumeenda Zanzibar tulikutana naye pia tukiwa kwenye harakati za kuendelea kuwasemea vijana na kuwatetea vijana. Sasa mwenyekiti wa VCCM taifa huyu hapana zungumza kwenye kamati. Karibu. Azima na malengo ya ziara hii ni mambo makubwa manne. Lengo letu la kwanza Azima na malengo ya ziara hii ni mambo makubwa manne. Lengo letu la kwanza tunapita katika ziara yetu hii kuangalia kujiridhisha na uhai wa chama na jumuiya sababu ya pili iliyotufanya tuje kasulu na maeneo mengine ni kusikiliza na kutatua changamoto mbali mbali ambazo tutakutana nazo katika maeneo ambao tunayokwenda manake hii bado tunaendelea nalo hapa kasulu tutasikiliza changamoto za watu na tutazipatia majibu wakati tukiendelea na ziara yetu. Sababu ya tatu iliyotufanya tuje kasulu ni kufuatilia ni kusimamia lakini pia kushuhudia na kujiridhisha juu ya utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi na ahadi za chama cha mapinduzi ambazo chama cha mapinduzi kiliziahidi na kilizitoa kwenu mwaka 2020 tukiwa tunawaombeni kura za kushika dola na kuongoza Tanzania yetu. La nne lililotufanya tuje wilaya ya Kasulu na wilaya nyinginezo ni kuja kufunga mitambo ni kuja kuweka sawa mambo yetu ili tunapokwenda kwenye uchaguzi wa 2024 na tunapokwenda kwenye uchaguzi wa 2025 tukachukue tukaweke mimi mm. labda nisemeke kitu kimoja napenda confidence kwa vijana mm -hmm. unajua pengine wengine wanaona kwamba kisha kwa kijana pengine wanaweza kawa sio na confidence mbele ya uh, watu ambao wamekuzidi kadhalika mm. no lakini hapa tunachozungumzia sisi ni ufanisi mm. kwa sababu vijana wa sasa ni tofauti na vijana wa zamani na ndio maana vijana wa sasa akitokea kijana ambaye anafanya mm. kwa ubora kama kijana wa zamani mm. tunamuunga mkono kwani hapa kuna mzee tunaweza kwa wote sisi ni vijana uh -huh. lakini tunachoongea concern kwenye potential Eh hey, tofauti wa vijana hey, unakuja kwenye potential. Hata kazi yetu inaonekana lakini mm. hakuna mzee hata mmoja. Yaani wote ni vijana hey. kwa maana yake mm. na sasa hivi ameongezeka kijana mwingine ambaye ni daktari. Namna hiyo. Twende tukazungumza na daktari. Mm. Yeah. Ngoja kwanza ni kufahamisha Sasa nipeleke kwenye malaria alafu twende kwa daktari. Eh hey, ndo nataka ni kufahamisha. Masaya alikuwa anauliza kwamba unasikia sijui dawa za zinazoweka kwenye viandarua zinapunguza nguvu za kiume. Sasa wizara ya afya imejibu. Bwana analalaga nje ana kwenye chandarua. Wewe mbona usichoshe mtu someta. Haya twende kwa sababu mdo anaenda. Ndio ndio ilikuwa sababu ya kutolala kwenye neti. Sasa maswali yanayoulizwa sana mara kwa mara kwenye afua za malaria mm. mikakati uh, au mkakati wa kinga dhidi ya malaria maswali yamekuwa ni mengi sana lakini haya ni baadhi ya maswali makubwa sana ambayo naenda kukufahamisha ambayo wengi wanajiuliza juu ya dawa ambazo zinakuwa kwenye eh, viandarua vya malaria chandarua chenye dawa kinatakiwa kifuliwa mara ngapi swali la kwanza ili kulinda uimara wa chandarua na uwezo wa dawa iliyopo ndani ya chandarua mm. inashauriwa kwa wastani kifuliwe walau mara moja kwa wiki Uh, ndani ya ndani ya miezi miwili. Ala. E, ndio. Walao mara moja tu ndani ya miezi miwili. Mm -hmm. Lakini swali la pili chandarua chenye, uh, chenye dawa kinadumu kwa muda gani au kwa muda wa miaka mingapi? Dawa iliyopo kwenye chandarua inadumu kwa muda gani? Ndio swali kubwa. Mm -hmm. Chandarua chenye dawa kinadumu kwa miaka miwili na nusu hadi mitatu uh, na dawa iliyopo ndani ya chandarua inadumu kwa kipindi cha miaka yote ya uhai wa chandarua chenyewe. Lakini swali la tatu kwa nini chandarua chenye dawa kinatakiwa kianikwe kivulini baada ya kufuliwa? Mm. Ni ili kulinda uwezo wa dawa iliyopo kwenye chandarua hicho. Mm. Lakini swali jingine uh, kuna mmoja aliuliza akasema tunaambiwa vyandarua vina dawa lakini mbona tunaona mbu wanatua kwenye vyandarua na wala hawafi? Swali muhimu mm. sana. Sasa dawa inayowekwa kwenye vyandarua ni kwa ajili ya kuua mbu aina ya Anopheles waenezao malaria na sio mbu aina nyingine yeyote ila anopheles pekee yake. Ni anopheles ya hatu iko na nyenyeso. Anatua pia na nyenyeso. Si ni mbu pia. Oh, wale ndo wanakufa sasa. Ma, ma, ah, ma, 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 na wale ndo wamelengwa. Mm. Uh, ah. Kwa nini dawa za ngao hazipo tena sokoni? 
kwa nini zisirudishwe ili tukinunua vyandarua visivyo na dawa tuweke wenyewe dawa za ngao kwa sasa hilo ndio jibu sasa dawa uh, za ngao kwa sasa hazipo tena sokoni kwa ni vyandarua vilivyopo vinawekwa dawa moja kwa moja kutoka kiwandani serikali imeweka mka, uh, mkazo mm. kuwa vyandarua vyote viwekwe dawa kutoka kiwandani Sao. lakini swali jingine je natambuaje kuwa chandarua kina dawa na ninatofautishaje chandarua chenye dawa na ambacho hakina dawa ni vigumu sana kutofautisha vyandarua vyenye dawa na visivyo na dawa kwa kuangalia hata hivyo vyandarua vyote ambavyo kwa sasa vinapatikana kutoka katika programu za serikali kama Dio. vile kampeni clinic na shule vyote ni vya uh, vina dawa swali la mwisho vyandarua vyenye dawa vinapunguza nguvu za kiume swali la masai mm. jibu ni sio kweli dawa iliyopo kwenye chandarua ni kwa ajili ya kuua mbu aina ya anopheles uainezao malaria sawa na si vingine eh. eh. zero malaria inaanza na mimi ndio inaanza na mimi pia namna hiyo daktari karibu sana Ika, karibu isogelee hiyo asante sana eh hapo nakusikia vyema <coughs> karibu kwa kujitambulisha kwa sisi ambao tunakufahamu tunayo faida ya kukufahamu mm. kwa ambao hawakufahamu wakusikie sasa okay asante sana ndio kwa majina naitwa dr jovin sagale ndam ni daktari toka chuo cha mwimbili ndio yeah. karibu tu utuzungumze kuhusiana na mwimbili kwa sekunde kadhaa kabla tujaenda kwenye swala la ugonjwa wa macho karibu okay asante Uh, mwimbili ni ina sehemu mbili mm. kuna upande wa chuo kuna upande wa hospitali pia mm. ya, na upande wa chuo ni chuo ambacho kina usika na kutrain au kufundisha madaktari au um, wataalamu wa mbalimbali wa kada ya afya mm. madaktari wa uguzi wataalamu wa maabara wa radiolojia mm. uh, na upande wa hospitali kina usika na utoaji wa huduma mm. kwa watu wote ambao ni wagonjwa mm. e, na vitengo mbalimbali kuna kitengo cha dharura mama watoto sawa sawa namna hiyo tuzungumze huu ugonjwa ambao pengine uh, umechukua nafasi kubwa sana kwenye vichwa vya watu ndio uh, unazungumzwa sana na hata usipozungumza utaona e, mfano halisi tunaona mmm hebu bwana kwema mm. e, sawa tumekuliza kitu eh mm. bwana red eyes ni nini ugonjwa wa macho ni nini okay um red eyes uh, kama inaofahamika na watu wengi eh ni ugonjwa wa maambukizi no. kwenye ngozi ya juu ya gololi la jicho. Okay. E, kawaida jicho linakuwa limefunikwa na ngozi fulani nyembamba sana. Mm. E, inakuwa inazunguka kile kiini cha jicho. Mm. Ndio eneo ambalo lina weupe wa jicho. Mm. E, Asapta unapata maambukizi au mashambulizi yoyote yale. Mm. Eneo hili lina tabia ya kuchachama. Okay. Na kuchachama ile mishipa ambayo huwa inapeleka damu eneo ile mm. inatanuka, damu inapita kwa wingi na vimba wakati mm. mwingine inakuwa inaambatana na kutoka machozi au tongo tongo kwa wingi mm. ndio inojulikana kwa mara kwa lugha nyingi huku mtaani kama reda au watu wengine wanaita pinkai wengine mm. wanaita nairobi ai yote hayo ni majina yake mm. yeah. okay ugonjwa huu unaambukizwaje ama mtu anaupataje ugonjwa huu okay. kuna njia kuu mbili mm. za maambukizi ya ugonjwa huu inaweza kuambukizwa moja kwa moja mm. kwa moja kwa moja ni kimaanisha kwamba toka kwa mtu mm. kwenda kwa mtu inaweza mm-hmm. e, kawa kuna mtu ambaye ana maambukizi ya ugonjwa huu ndio macho yake yanakuwa yana tongo tongo mm. ambayo tongo tongo hiyo inakuwa imeathirika mm. yani na contain vimelea okay. vya wadudu hawa mm. kwa kipindi anajipangusa wakiwa anafuta macho kwa bahati mbaya na nyie mkasalimiana mkashikana mkono wadudu wanakuwa kutoka kwake kwenda kwako moja kwa moja hiyo mm. njia tunaita direct transmission au maambukizi ya moja kwa moja. Kosta kikumpata tano jamaa wangu e, yeah, kwa mtu ambaye ameambukizwa <coughs> uruhusiwi kungusa. Yeah. Kwa mfano kwa, mfa, kwa mfano nikigusana naye mm. napaswa kufanya nini ili nisiathirike? Okay. Um, njia ambayo imethibitishwa kufanya kazi kwa kiwango kikubwa ni kunawa mikono na maji ya sabuni. Okay. E, kwa angalau sekunde 20 mpaka dakika mbili kinawa mikono mikono inakuwa safi lakini pia vitakasa mikono vinaweza vikatumika mm. lakini kwa bahati mbaya sana sio kila vitakasa mikono kinaweza kuua hiki kirusi kinasababisha red eye mm. vile ambapo vina contain kitu tunaita chlorine mm. au haya maji maji kama ya kwenye jiki haya ndio ndio ambayo yamethibitishwa kwamba yanaweza yakaua hawa virusi wa red eye mm. yeah. kuna uwezekano wa mtu anaweza kafanya labda nisipate kabisa maana sasa tunaona kwamba maambukizi yeah. yamekuwa yanaenea kwa kasi tena mimi naona zaidi kwa watoto wetu. Yes. Watoto wanapotoka shule wanakuja nyumbani wanakuwa wanaletea wazazi. Pengine mimi kinaweza kikafanyika ili kuweza kuepukana na hiyo hali. Okay. Um, 
kweli kutoa njia za kuepuka mm. zaweza zikakaa kinadhalia zaidi kuliko mm. kiwalisia zaidi lakini njia za kuepuka zipo mm-hmm. ni ngumu kweli lakini inawezekana mm-hmm. namba moja ndio hiyo kupunguza contact yani kupunguza ile mshikamano Saliniana, kati e, e, mtu ambaye amesara inazidi mm-hmm. <laughs> au ameshukiwa ku, kuugua ugonjwa huu ndio e, kingine ni kunawa mikono mara kwa mara mm-hmm. e, kwa mtu ambaye anaumwa bidi asafishe macho mm-hmm kama anakuwa hayuko sema ambayo kuna ukaribu wa maji anaweza kutumia tishu kitu ambacho kinaweza kikatupwa mm. e, kama kitumia kitambaa na safisha sehemu ya pembeni kabisa ya jicho lakini ile kitambaa kiwe ni cha kwake peke yake na atakifua baadaye atakisafisha mwenye peke yake okay. kama ni watoto wako nyumbani wameathirika mm. pia kwenye mito ile mashuka wanaweza kwa sababu huyu kirusi anaweza kakaa mpaka siku 30 Oh. E, mm. akiwa yupo nje ya macho tu na anakuwa na uwezo wa kuangukiza ndani ya hizi siku 30. Mm. Kwa hiyo daktar Samani hapo kama yeah. kuna mgonjwa maana ni kwamba vile vitu anavyovitumia inabidi vifanywe usafi kila siku ama viondolewe kabisa. Yes. Mimi na swali. Ndio. Ugonjwa umeanza lini? Yaani rasmi kabisa redize kwa hiyo sio Nairobi eyes sio nini umeanza lini? Um ugonjwa upo kila siku. Mm. lakini yani utofauti ni kwamba huwa kuna mlipuko mm. na mlipuko hutokea pale ambapo ugonjwa unaweza unakuwa unaathiri watu wengi ndani ya muda mfupi mm. e, kwa ndani ya mwezi mnaweza mkawa mnaona angalau mgonjwa mmoja na maambukizi ya macho wagonjwa wawili watatu ni kitu cha kawaida kuwaona clinic lakini wanaposhambuliwa watu wengi mm. ndani ya muda mfupi ndio inakuwa alami ni hivi yani mpaka na nyemna na kwa mnashauku kwamba kujua nini kimetokea lakini ni ugonjwa ambao umekuwa kizuka na kupotea kwa ni miaka mingi sana imepita miaka mingi yani mm. na Halibis. tiba haijawahi kupatikana um, tiba ipo ila tunasemaga kwamba haiko hakuna tiba maalum ya kuwa huyu kirusi okay. eh, bado vyote vimekaa kinadharia yes ah yapo mm. lakini yanacho aim ni kwamba yanatibu dalili okay. eh, eh. Kwa, ni kwa nini yani kwa sababu uh, ni, ni yani labda virusi vina tofauti ana vikiingia kwa kila mtu au ni kwa nini kwa sababu kama kirusi ni kimoja maana yake pata Okay. Au ni nini? Yaani iko vipi? Kwenye hilo kidogo maana kuna, kuna kuna maswali mengi sana kwenye hilo. Yaani na nimeona pia hata mkurugenzi wa masuala ya tiba Profesa anaitwa Lugajo. Mm. Eh, amezungumza hicho kitu kwamba watu wachukua tahadhari. Lakini kwa nini hatuna tiba? Na huso ugonjwa mpya? Mm. Okay. Na miaka yote, yani shida iko wapi? Shida ni kwamba ikifika hapi, kufika hiki, kinafika mimi, tuko tofauti au shida iko wapi hapo katikati? Okay. Mm. Um, kutibu magonjwa yoyote ambayo chanzo chake ni kirusi huwa ni changamoto. Mm-hmm. Yaani sio tu kwa red eye. Mm-hmm. Ni mm-hmm. hali hiyo hiyo kwa kirusi cha HIV, kirusi mm-hmm. cha mafua, mm-hmm. uh, cha covid kipindi kile. Ndio. Yeah. Hali huwa ni changamoto kutibu kirusi. Mm-hmm. Um, lakini kwa ugonjwa wa red eye ukipata na ugonjwa ambao hauko mbaya sana, yani tunasema ambao ile mild form ya disease yani inakuwa ni kwenye hali ndogo. Mm-hmm kinga yako ya mwili inaweza kupambana nayo mm. na ugonjwa wenyewe ukapotea ndani ya siku saba mpaka wiki tatu mm. e, kwa watu wengi wanapata baadaye wanapotea tunashangaa mipona mm. kwa sababu mwili una uwezo wa kupambana nayo okay. ila kwa watu ambao labda wanapata ile ugonjwa ambao unapelekea dalili ambazo zinakuwa zina kwa sana kuna matibabu ambayo unaweza kupata hospitalini mm. ya kutuliza hali hiyo lakini ukiachilia tu matibabu ya hospitalini pia kuna mambo ambayo unaweza kufanya akiwa nyumbani mm. Mm. kuosha mikono mara kwa mara, kusafisha macho, akiweza kama ana access ya <coughs> maji ya baridi au barafu, anaweza kanda macho, yani hivi funiko vya macho na, mm. na kitu cha baridi. Mm. Yote hivyo vinasaidia kutuliza dalili zile za ugonjwa huu. Mm. Daktari hapo hapo maji ya chumvi vipi? Maana ndio tumekuwa tukiyatumia sana. Yes. Ya vugu vugu. Yeah. Mm. Kuna mambo mengi ambayo watu hapasi kutumia. Mm-hmm. Mm-hmm. Mmoja hapo ni ili swala la maji ya chumvi. Mm. E, kwa sababu kwenye ugonjwa huu ile ngozi ya gorilla ya jicho inakuwa imechachamaa mm-hmm. kila kitu kinakuwa kama kimevimba mm-hmm. chumvi na yenyewe ina tabia ya kuvuta maji maji toka nje mm-hmm. kwa unapozidi kutumia kitu kama maji ya chumvi mm-hmm. unakuwa unapelekea unatibua eh, zaidi, eh, unatibua zaidi. Eh, lakini pia unakuwa unafanya ile hali ya ugonjwa wenyewe kuisha wenyewe inakuwa ndefu zaidi eh, kwa sababu unazidi kuchokoza ile ngozi ya kiocha jicho mm-hmm. iendelee kupata michubuko ya mara kwa mara mm-hmm. eh, kwa hiyo watu ni kwamba nayo tuna maji tiririka maji mm-hmm. ya mbombani ambayo hayana kitu chochote kile hata sabuni herusi sabuni unasafishia mikono lakini ukisafishia macho mm-hmm. utashawishika pia kuanza kusugua mm-hmm. kusugua macho mm-hmm. na lengo ni kati ile na ni contact kati ya mikono yako na macho yako M- mtu, ah, da, da, mtu akiambukizika 
Ndiyo. Anaweza kadumu na ugonjwa huo kwa muda gani? Uh, kama hana tatizo lolote lingine lile mm. wiki mbili mpaka tatu anakuwa shapata unafu siku na, na moja maana tunazungumzia eh mm. mpaka siku 21 na, 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 na ma, madhara yake uh, mtu akipata ugonjwa wa red eyes mbali na kuwa labda pengine macho kumsumbua na kadhalika mm. inaweza kapelekea madhara mengine labda pengine makubwa zaidi hata upofu yes. naomba naomba niongeze hapo doktor ukijibu utajibu yote ndio hivi sasa ndo ndo unaanza kusikia sikia zile dalili je ninaweza nikawai Okay. Mm-hmm. Ngoja nianze na sehemu la kwanza la swali mm-hmm. kwamba dalili zikiwa mwanzo mwanzo unaweza ukawai. Mm-hmm. Kwa dalili zikiwa zinaanza ndio unaweza ukawai. Um, kwa watu wengi ambao dalili sio kali mno tunashauri tu waende kwenye kituo chochote cha afya mm-hmm. e, au kama ni anaweza kupumzika nyumbani anapumzika kwa sababu ni ugonjwa ambao kinga ya mwili unaweza ukauhendo. Ila kama unakuwa una sintofahamu mm-hmm. tunashauri uende simu ambapo kuna wataalamu wa macho na sio kukimbilia pharmacy au sehemu yoyote ile. Waangalie macho yako, wakushauri namna nini cha kufanya na nini cha kufanya utakuwa sawa. Na kuhusu sehemu ya pili ya swali kuhusu madhara ya ugonjwa huu. Um, madhara huwa yapo lakini sio kwamba yanakumba kila mtu. Yanakumba ni sehemu ndogo ya watu na mara nyingi unakuta kuna kuwa kuna changamoto nyingine. Mtu huyo labda katumia dawa ambazo akupaswa kuzitumia, ameshachokoza macho na madhara yanakuwa kwenye tunasema kwamba yanakuwa na vipengele karibia vikuu vitatu mm. yanaweza yakaathiri vifuniko vya macho yani yakatengeneza kovu kwenye vifuniko sehemu ndani ya vifuniko vya macho ngozi ambayo inafunika macho sahihi lakini pia yanaweza yakatengeneza utandu fulani kwenye macho ule utandu nanyo na madhara kwa sababu yanapelekea kile kifuniko cha macho kugusana na jicho mm. lakini pia kuna madhara ambayo yanaweza yakatokea kwenye kioo cha jicho yanatengeneza vitu kama ukungu kungu unakuwa wa, wa duala. Hiyo mm. itaathiri uwezo wa kuona kwa kipindi cha muda fulani. E, lakini huwa yatokei kwa watu wote ni kwa baadhi ya watu. Mm. Yeah. Sawa. Uh, mm, kuna lolote? Ni, ni, ni muulize. Watu wengi ambao wamepatwa na huu ugonjwa tunaona wakiwa natembea kubabani wakiwa wananiwantali jitu limisha athirika lina uwezo wa kuona vizuri. Afu mtu anakwenda anafika labda anaongeza kitu mm. kingine na, na miwani. Yaani hili unalizungumziaje? Pengine hakuna chochote kingine inaweza kutokea baada ya hapo. Okay. Mm. Amiwani hiyo ni njia moja hapo ya mtu kujilinda. Mm-hmm. Kwa sababu dalili moja hapo ya ugonjwa ni kwamba macho yanashindwa kustahimili mwanga. Ah barakoa tu. E, e, kwa watu wengi mnadhani wakishapata ugonjwa utaanza kuambia mm-hmm. mwanga anakuwa na ugopa. Hata TV hataki kuangalia simu hataki kudil nayo. Mm-hmm. Eneo lenye mwanga kama hili anashindwa kustahimili. Kwa njia moja hapo ya kujilinda ni kuvaa miwani ya, ya kuzuia mwanga. Mm-hmm huwa haina shida yoyote. Cha muhimu tu ni kwamba miwani iwe ya kwake peke yake, mm. azingatie usafi wa ile miwani na mikono yake ili isije kawa kama chanzo cha kuambukiza wengine. Kwa hiyo wanyadam group huo wanaweza katoboa kwenye hili. Uh, Be, vina mahusiano of course, kuna <laughs> mahusiano labda ya uh, kinga za watu kupelekea kuwa rahisi kupata au ngumu kupata. Alafu nikueleze. Kuna Onaza watu wengine unaanza paka unaisha usiki mtu amepata ugonjwa. Eh, kuna wengine wanatamani kuna watu tupate ah, lakini <laughs> tunaendea <laughs> kama yule mimi yani ukimpata yani hapo atakisha sana. Okay. Eh, haina uhusiano wa moja kwa moja. Okay. Eh, yani kikubwa kinachopelekea ni mchangamano tule wa watu. Mm. Eh, kinga ya mtu hapana. Unaweza maana bana wanafuta kuna wengine wanapata watoto kwa sana kwa sababu watoto wanakuwa maeneo ambayo yana mchangamano kwa sana. Mm. Wanacheza lazima washikane kufanya mm. kitu vingine. Ila um, kundi la damu pia havina uhusiano wote. Eh. Eh. <laughs> Kwa hiyo unaweza kumkumba mtu yoyote yule. Mimi ngajua oh ana. Oh huyu anaweza kapata. Anaweza kapata. Na yuko na yake pale. Eh nzuri hiyo. Sawa. Yeah. Um lolote daktari la kumalizia. Okay. Au cha kuzingatia kabisa. Yule pale la kumalizia na la kuzingatia. Anatumia dawa zile ambazo unakuta ni ya macho na sikio kwa wakati huo. Ni sahihi au atumia macho peke yao? Okay. Yaani macho peke yake. Eh asante nataka kujibu hilo nitajibu na kuzingatia. Namna hiyo. Eh kwa hiyo la kwanza kabisa ni kuhusu matumizi ya dawa. Hmm. Um, watu inabidi waepuke kununua dawa hmm. pasipo kupewa kibali na daktari au cheti cha dawa kutoka kwa daktari. Hmm. Na tunapendelea zaidi cheti chochote kimetoka kwa daktari wa macho. Hmm. Kwa sababu jicho ni kiungo ambacho ni sensitive sana, una macho mawili tu. Hmm. Kila mmoja likipata madhara hmm. hatuwezi kujua hali ya hilo lingine lililobaki. Hmm. E, kwa ndio maana tunasisitiza kwamba kwa mtu ambaye haelewi dalili zozote au na kitu ambacho akielewi kuhusu macho yake 
hawaone wataalamu wa macho na wao ndio wamwandikie dawa ndio msingi sana mm. eh, kingine wasitumie tiba mbadala mm. yale maji ya chumvi kujifukiza kujifukiza mm. sijui maji yenye vitungu swaumu mm. mm. maji ya chai msikia epi wewe kujifukiza uache maji mimi kwa nitumia maji ya chumvi maziwa ya mama wengine wanafanya hivyo eh, eh. eh, 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 yani, nasikia maana eh, kila mtu ana njia yake ya kujilinda lakini ila yale nasikia na timu maziwa na timu kweli kuna tafiti nyingi zimefanyika ile inaonekana kama hayana msaada wote ni imani za zamani pengine maana swala maziwa watu walitaka wae serious za zamani ilifikia watu watu wakaanza concentrate maziwa kwa watu ambao wameambukizwa pia ni muhimu kuepuka mazingira yenye yenye mkusanyiko mkubwa kwa sababu watakuwa na hatari ya kuambukiza wengine zaidi sasa mimi nakushukuru sana daktari kwa muda wako mimi nimejifunza sana na nikwambia umenitoa hofu Asante e, kwa sababu dua za mimi nipate mm. ni nyingi kutoka kwa huyu bwana. <laughs> na nimuhakikishie stopata kwa sababu nimeshajifunza. <laughs> na sitokutana na wewe nitajikinga sababu sitaki kuchangamana sana. Karibu sana. Mimi sana daktari. Sawa Karibu tena Dr. Jovin mm. Sagare. Sawa asanteni sana. Ah. Asante sana. Bwana kuna ile taarifa ambayo ilikuwa inaenea kuhusiana kujihudhuru kwa waziri wa utalii pale Uh, Zanzibar mm-hmm. umenila vizuri mm-hmm. sasa hili jambo likawa kidogo uh, watu wanajiuliza bana kweli mm-hmm. eh hey, bwana umenila vizuri taifa mm-hmm. kwa naenea kwamba waziri wa utalii mm-hmm. na mambo ya kale Zanzibar Simai Muhammad Saidi amemwandikia rais Dr. Hussein Mwinyi barua ya kujihudhuru uh, nafasi hiyo umenila mm-hmm. vizuri mm-hmm. sasa nina sauti hapa nifanye namna mm-hmm. uh, tuweze kama naweza kuisikia hapa kwenye jaribu napenda kuwafahamisha kwa usiku huu tarehe 25 mwaka 2024 nimeandika barua rasmi kwenda kwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi mheshimiwa dr Hussein Ali Mwinyi ya kujiuzisha yangu nikiwa waziri wa utalii na mambo ya kale kuanzia leo nimefikia uamuzi huu ambao hapa kwetu si rahisi katika utamaduni wetu kutokana na imani yangu kwamba jukumu nambari moja la wasaidizi wa mheshimiwa rais wakiwemo mawaziri ni kumsaidia katika kutekeleza ilani ya chama na inapotokea mazingira yasiyo rafiki katika kutekeleza jukumu hilo muhimu kwa ustawi wa wananchi ni vyema kutafuta jawabu kwa haraka ili kazi ya kuwaletea wananchi maendeleo iweze kuendelea na hata ikibidi kukaa pembeni mimi nimefikia uamuzi huo mgumu wa kukaa pembeni. Namshukuru Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuniamini kuniteua kutumikia wazanzibari katika nafasi hii. Nitaendelea kuwa mtifu kwa serikali pamoja na chama chetu, chama cha mapinduzi, yani CCM. Wakati wote nitakuwa tayari kutoa ushauri wote utahitajika kwa serikali ili kuhakikisha ilani ya chama chetu inatekelezwa kamilifu kidumu chama cha mapinduzi kazi iendelee eh ukiona kula nyama ukiona kula nyama uh, ambazo zipo kwenye mtori mm. yani shall kula mtori eh, kula kula nyama mtori. ambazo zipo ndani ya mtori ningatieni eh, oh. unategemea kuzikuta chini Yes, yani utaki kukurupuka inabidi ukitaka lazima usikanoe chokonoe sana. Kaka unajua mapupu wewe. <laughs> yale yanaelea yako juu. Mm. Yale yako ndani yale. Yale hayana nguvu. Kwa hiyo ya mtori. Na sasa tuna yale ya mapupu. Yale yapo juu hivi. Kwa hiyo hayanaga nguvu yako kama. Kwenye kwa sababu mna amna ambaye ana sababu. Hajataja sababu. Eh amekuwa kushindwa kwa majukumu yani kabla ameshindwa kutekeleza jukumu kwa hiyo lakini hajaweka wazi kujiuzulu eh. kujiuzulu yani kujiengua kwenye nafasi hebu mm. tulisikilize na hii kuna wengine wanahusisha na hii mm. hii hapa kwanza katika mwaka mpya lakini pia kuangalia changamoto mbili kubwa hasa inahusiana na kwa kuwa utalii ni swala mtambuka na tunahitaji huduma nyingi sana ili wageni wetu wanapokuja hapa waweze kupata kile ambacho wanatostahili. Karibuni bodi ya vileo imefanya maamuzi ya kubadilisha wale ambao watakuwa wanaleta vinywaji kutoka Tanzania bara lakini kutoka nje ya nchi. Na nimekuwa nafuatilia kwa muda mrefu lakini pia e, kuangalia 
jinsi wadau kwa pamoja na wahusika taarifa zao wanazoletea. Ah cha msingi kwa kweli athari imeanza kuziona katika maeneo yetu ya mjini kaskazini pamoja na mashariki yani paje, wejuu na jambiani na inakuwa sio vema kwamba maamuzi yanapofanywa na taasisi nyingine wakati sisi huko hatujitaarisha. Sasa nimeanza kuona athari ambazo zimeanza kujitokeza. Na kubwa hasa ni katika hoteli zetu. Nyingi kubwa ambacho wameanza kuwasa huduma ya vinywaji baada ya bodi ya vileo kufanya maamuzi ya kuwaondosha wale ambao walokuwa wanafanya hiyo biashara wana supply hivyo vinywaji kwa upande wa Zanzibar. Na nimetafuta kumtafuta mwenyekiti wa bodi e, na wiki iliyopita nilijaribu kuongea na waziri lakini alikuwa kiafya yuko vizuri. Sasa nimeona kabla kwanza kikao hichi muhimu wake waita wawekezaji na wale ambao wana kutoka jumuiya zao tofauti niweze kuzungumza nao waweze kunipatia taarifa lakini pia kupata ushauri na mimi ni kwa waziri mwenye dhamana hii ya sekta ya utalii niweze kupeleka maelezo hao serikalini. E, kubwa zaidi kwa kweli ya masikitiko yamekuwa ni makubwa na imenibidi sasa nirishe kikao kwa sababu tayari nimeanza kunyoshua mkono na vidole na wadau. Sasa mimi nikiwa ni baba wa watoto wangu hawa mahoteli, e, mikahawa e, lazima ni waite ni unane nao. Kwa lengo langu leo kubwa hapa ni kuweza kuwasikia lakini pia kupata ushauri. Na niseme tu kwamba sekta utalii e, si vema ikatizwa chezewa. Kwa sababu ukinyoshea mkono kidogo athari zake ni mnyororo ni mkubwa sana. Huko nyuma tumejifunza katika matokeo tofauti. Na mara nyingi mimi ni kwa waziri mwenye dhamana huwa ninazungumza na waziri wenzangu ili kuweza kuangalia juhudi za kuwekwa sawa. Hasa kutokana na maamuzi ambayo bodi ya vileo ya Zanzibar imewaondosha wale ambao walikuwa na husika huko nyuma ambaye mmoja ni Zile Memai, wa pili ni Scott, na mwingine ni One Stop ambao ni watu wamefanya biashara kwa miaka mingi hapa Zanzibar. Uh, kumeanza kujitokeza athari juu ya maamuzi haya. Sasa nimeacha chikikao kwanza kupata taarifa zaidi, nimemtafuta mwenyekiti wa bodi ya vileo hajapokea simu, nimetaka aje hapa katika kikao hichi angeweza kunisaidia mimi katika kuweza kushauriana kwa kiufupi ni mnyweso. Mm. Katari ah, kombe la dunia. Amesema sababu. Mm. Eh, ame, ku, kuanza kunyoshua vidole. Eh. Inaanza kuathiri sekta yake. Maana ke... Eh. Richard unajua kuto kutaja sababu ndiko kuna kuibua maswali na kufanya pengine ndio iwe nini? Ndio sababu. Lazima. Sio lazima. Hakutuambia sababu. Sio lazima pia kudumu. Sio lazima. Kuna lazima kutaja. Ah, sio lazima. Lakini pia sio kuongeza wa kwanza kujihuzuru serikalini. Ah, yaani sasa mbona mbona achongola shaisha? Mbona umesahau? Alivojihuzura mkuzungumza? Mlizungumza. Na ndio maana ile tunazungumza. Siaisha. Eh sawa ndio maana tunasema hivi. Ah, yaani kwa mfano kwa sababu za huyu hapa. Si ndio ambazo hazijawekwa wazi. Umesema kwamba kiufupi ni hivi lakini yeye hajasema. Ah kwa sababu sijamaliza na wamemenilisha maneno. Mm, sababu sababu za huyu mm. waziri mm. hazijatajwa. Mm. Ila watu wana connect dot. Mm. Kwa mbona siku kadhaa hapa nyuma mm. amezungumza juu ya kwanza kunyooshewa vidole mm. kwa sababu hizo ambazo nimerejea hii clip. Mm. Umeelewa vizuri? Mm. Kwa hiyo kama haya hajatatuliwa mm. Yenza pia katosha kwa sababu za yeye kushindwa kutekeleza majukumu yake. Hiyo hiyo inaweza ikawa sababu kwa sababu wenzetu wa Tanzania visiwa labda ni wanapenda sana labda yani tuseme ni wana hofu ya Mwenyezi Mungu na yeye ametoja mambo akamnyeshwa. Imani. Imani hawana imani za haya mambo labda kwa sababu ya imani za kidini na nini sio hofu ya Mwenyezi Mungu kila mtu anaona. Si si ndio hivyo yani ni kwa na maisha hivyo imani za kidini. Ila 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 mimi naomba nimalize na jambo. Qatar Kombe la dunia lilichezwa, marufuku pombe, marufuku ah, mapenzi ya jinsi ya moja. Na eh. kombe la dunia lilinoga na likaisha. Kwa hiyo inawezekana tuendelee. Kwamba twende tukakope. Tuendelee kunywa. Kwa kweli bora tu. Eh bana nawapeleka EFL. Sasa hivi nisikilizeni kwa makini kwamba EFL yani Enterprises Finance Limited inatoa huduma mbalimbali za mkopo ikiwemo mkopo wa gari, mkopo wa kuendeleza biashara, mkopo wa tenda, mkopo wa ada ya shule, mkopo wa shule kwa maana ya school financing, mkopo kwa wafanyakazi wa serikali na sekta binafsi. Mkopo huu unatolewa kwa riba na fu na unatoka ndani ya saa 48 tu. Sasa wanapatikana Dar es Salaam, EFL House Africa Sana Sinza, Arusha mtawa Ndovu, Saba Plaza, Gorofa ya pili na Dodoma mtawa Uhindini. Kwa maelezo zaidi wasiliana nao kupitia simu namba 0677111333 au 0655550083 na unaweza pia kuwatafuta kwenye mitandao ya kijamii kwa kuandika EFL Mkopo. Karibu sana kwa huduma bora na ya haraka zaidi.
umenifahamu plus 255 e, tunaenda kwa front page tunaelekea huko sasa hivi napata mani gadmuya umependeza kama unaishi masked eh ma panaitwa masked masked ah kasifiwa Sawa yeah, nakupeleka wende ukaagize simu na vifaa vya electronic mbalimbali mm. ambavyo unavihitaji. Sawa eh? Najua umehangaika sana kupata bidhaa bora na za kisasa used na mpya sasa Shamirk Smart Electronics mm. hawa ni wauzaji wa used smartphone kama Google Pixel, Sony, Samsung, LG pamoja na iPhone na pia wanauza smartwatch zenye kutumia sim card na ambazo hazitumii. Bei ni kuanzia shilingi 1025 pekee. Kuna accessories za sim mfano gimbal kwa ajili ya kuchukulia video na picture, kuna wireless microphone na earphone pia zipo pale, kuna LCD panel kwa ajili ya watoto kujifunzia kuandika na kuchora kwa bei ya shilingi 1025 pekee. Kuna cover na glass protector za aina mbalimbali za simu ambazo unataka wewe kwa shilingi 1500 pekee. Wanapatikana kare kom tao uhuru na msimbazi jengo la Infinix unaweza kuwapigia kwa namba 0717037603 na Instagram unaweza kuwatafuta kwa jina la shamirik_smartelectronics Facebook Shamirik Kaunda na website www.shamirik.com na unaweza pia kudownload application ya Shamirik Smart App ili uweze kuwa miongoni mwa wale ambao watanufaika na hichi ambacho mimi nimekujuza kwenye kamati sasa hivi. Sawa, lakini nina salamu zenu hapa. Na. Kutoka kwa Bishop Newton Godwin Mwango Mwango anasema anatufuatilia vizuri kabisa na anapenda tunavyofanya kazi. Waweja sana. Mm, e, ndio, kubwa hiyo. Dua Asante. Asante kwa kutuchagua. Endelea kutusikiliza na kututazama. Nenda kwenye kurasa zetu za mitandao yote endelea kupata taarifa kule. Mimi naitwa Richard Ngaila mjukuu wa Chief. Sheikh Godmuya Nasai. Maana kila siku anabadilisha vitu. Kwa mahali Jamani. Mimi naitwa Happy Maforo. Cross Dongo inafata kipindi bora cha michezo kinakuja mbele simu. Anaitwa wapi? Sasa yuko anaitwa Happy. Sasa hivi hapi? Alikuwa anaitwa Happy. Sasa hivi hapi? Nimekuwa na macho. Mm. Kula nyama tu, kula nyama. Sawa, asante sana kwa mwanawahi mpate. Asante sana kwa Irene na asante kwa wote ambao mmeshirikiana na sisi. Asante kwa wote ambao mmeacha maoni kwenye live chat na asante sana kwa daktari kwa kutupatia elimu. Na urudia wimbo wa Otile Brown na Raven asante. Tunakushukuru kwa kuwa na sisi tukutane Jumatatu kwenye kip, kwenye kwenye front page nyingine na Cross Dongo inafata kwa heri. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge Dar es Salaam na shenyeti Batno Sajili wa Nakvet number Reggie Mkwaju ANE Mkwaju 029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wa hiti wote wa kidato cha 4 2023 kwa kozi mbali mbali za kompyuta zikiwemo computer application ICT for beginners PC maintenance video production graphics and design pamoja na CCTV camera kozi hizi zitaanza Tarehe moja mwezi wa 12 2023 kwa awamu ya kwanza na tarehe nane mwezi wa kwanza 2024 kwa awamu ya pili pia mhula mpya wa masomo kwa kozi za IT business hotel management na front office utaanza tarehe nane Januari 2024 kwa maelezo zaidi tupigie 0717 na 0766 KITM Elimu na ujuzi ni msingi imara.